नमस्कार विद्यार्थियों मैं नंदलाल देवड़ा आज का जो लेक्चर है उसमें अपन देखेंगे बीज गणित के महत्वपूर्ण सूत्र एल्जा एल्जेब्रा के इंपोर्टेंट फॉर्मूले ये फॉर्मूले हैं मैंने पंद्रह फॉर्मूले लिख रखे हैं एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे इन फॉर्मूलों के बारे में ये सूत्र जो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे बट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि इनका यूज कैसे करते हैं वो मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों का यूज किस तरह से होता है और ये जो फॉर्मूले हैं वो क्लास एट से लेकर टेन तक और उसके बाद में आप अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो एंड तक काम में आते हैं चाहे आप एम एस तक और आगे भी हाई डिग्री करते हो तो भी और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी इन फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज आता है सेंट्रल मृत्यु के अंदर भी यूज आता है केवल एलिजेब्रा में नहीं बाकी मैथमेटिक्स के कई पार्ट में इन फॉर्मूलों का यूज होता है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं एक एक फॉर्मूले को आपको समझाता भी जाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि इसका यूज कहां पे और किस तरह से होता है तो वीडियो में अंत तक बने रहें जैसे आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जनरल फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं आपके इन दोनों फॉर्मूलों से और भी सूत्र बन रहे हैं आपके पास वो किस टाइप के बन रहे हैं वही अपने इंपोर्टेंट है जो आगे काम आते हैं अगर मैं इसकी बात करूं ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं ए माइनस बी इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में यदि मुझे फॉर्मूला लिखना तो मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी तो देखना वापस यही आ जाएगा क्योंकि इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये बनेगा आपके पास सूत्र लगाऊंगा तो ये बनेगा तो माइनस टू ए बी और प्लस फोर ए बी तो वापस क्या आ जाएगा प्लस का टू ए बी तो ये फॉर्मूला आ जाएगा और अब आपको ये चाहिए तो ये प्लस का फोर ए बी इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस फोर ए बी तो आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये यूज कहा होता है कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको दो संख्या ज्ञात करनी है दो संख्या ज्ञात करनी है जिसकी जोड़ या बाकी आपको सबको जोड़ दे दी उन संख्याओं की जोड़ दे दी और गुणा दे दी तो आप अपन सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ और गुणा से ए और बी दो संख्याएं हैं ए और बी दो संख्याओं से अपन उन, उन दोनों की जोड़ और गुणा दे दी तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे उनका माइनस निकालेंगे कि उनका माइनस क्या है तो ए प्लस बी दे दिया तो आपने इस फॉर्मूले की यूज से क्या निकाल लिया ए माइनस निकाल लिया तो ए प्लस और ए माइनस दोनों आ गए तो दोनों को एड करके आप एक बार एड कर लो और एक बार घटा दो तो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगी उसके अलावा क्या होता है जैसे आपको आयत दे दिया आयत के अंदर वो क्या करता है आयत का क्षेत्रफल दे देता है और आयत की भुजाए हैं वो उन दोनों भुजाओं की या जोड़ दे देता है या बाकी दे देता है दोनों में से एक चीज दे देता है और आपसे पूछता है भुजाएं याद करो लंबाई में चौड़ाई फाइंड आउट करो लेंथ लेंथ ब्रिथ फाइंड आउट करो तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके अगर जोड़ और क्षेत्रफल दे रखा है तो ये यूज करेंगे ताकि उनका माइनस निकाल ले और यदि माइनस और गुणा दे रखा है तो अपन ये यूज करेंगे ताकि जोड़ निकाल ठीक है ये आपको देखना है नेक्स्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में बहुत जगह काम आता है आपने देख ही रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सीधा सीधा फॉर्मूला है नेक्स्ट सिक्स नंबर क्या है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है जैसे आपको मल्टीप्लाई में दे दिया इस तरह से कि 107 सौ सात इंटू एक दे दिया मल्टीप्लाई करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हो क्या हो जाएगा सो प्लस सात इंटू सो प्लस नो इस तरह से आप इसका यूज करके आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो वेल्यू ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूब वाला फॉर्मूला क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अब देखो इसको एक इस तरह से भी याद रख सकते हो या आप इन दोनों में क्या कॉमन ले लो थ्री ए बी कॉमन ले लो तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा थ्री ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए और यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा आपके पास ठीक है तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला ले लो यूज में चाहे ये ले लो तो ए प्लस बी का क्यूब क्या हो गया ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब या एक फॉर्मूला क्या बन गया ए क्यूब प्लस 
थ्री ए बी कॉमन लेने के बाद कोष्टक में ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब नेक्स्ट आता है a माइनस बी का क्यूब a माइनस बी क्यूब में भी सेम वो दो फॉर्मूले हैं क्या होगा फर्स्ट ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब आप इसमें भी क्या कर लो इसमें भी थ्री ए बी कॉमन ले लो वो भी माइनस का तो ये माइनस का कॉमन ले लिया तो ये प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ माइनस यहाँ ए आएगा बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बी तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी का क्यूब ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के यूज के लिए कंपटीशन हो चाहे एट से आप ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या आगे मैथमेटिक्स यूज में ले रहे हो तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले नेक्स्ट नाइन नंबर फॉर्मूला आपके पास क्या है नाइन नंबर है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ध्यान रखना और टेन नंबर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कई स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस ले लेते हैं नहीं यहां माइनस आएगा और यहां अगर माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा प्लस ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं ये आपके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम में आएंगे आगे बहुत ज्यादा जब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में या फिर अपन इलेवन ट्वेल्थ में देखेंगे तो वहां इनका यूज होता है जब आप अवकलन समाकलन करते हैं तो वहां इनका उपयोग होता है नेक्स्ट ग्यारह नंबर फॉर्मूला क्या है ग्यारह नंबर और बारह नंबर दोनों एक जैसे हैं और है क्या अलका से समझो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी तो वो किसके बराबर होएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये आपका फॉर्मूला होता है अगर इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले में यदि में यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए जीरो तो इसकी वैल्यू जब जीरो हो गई तो जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ गया तो इधर एल एच एस आर एच एस पार्ट में क्या हो गया जीरो फिर माइनस थ्री एबीसी उधर चला जाएगा ये माइनस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी ये आपका फॉर्मूला बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास थर्टी नंबर तेरह नंबर वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इस तरह से याद कर लो या यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं तीनों के अंदर दो कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन आ गया तो क्या बच्चा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये जो फॉर्मूला है वो आपके घनाभ का क्वेश्चन जब अपन ये करेंगे वीकेंड वगैरह का तो वहां काम आता है और कंपटीशन में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो इस फॉर्मूले का यूज होके ही वो क्वेश्चन सोल्व आउट होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बीच में के आपको याद रखने हैं ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट चौदह नंबर और पंद्रह नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो चौदह नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये जो चौदह नंबर जो फॉर्मूला है आपका वो कहां से आया आपका ए प्लस बी का स्क्वायर मैं इन दोनों से मैंने लिया है ठीक है एक बार ए प्लस बी स्क्वायर मैंने लिया है ये तो प्लस का टू ए बी है इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का टू ए बी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का टू ए बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया ए प्लस बी का और स्क्वायर और ये इधर आ गया तो माइनस का टू ए बी ए प्लस बी का और स्क्वायर माइनस टू ए बी आप इसको नहीं यूज करके इस, कई बार इसका यूज करना पड़ता है तो वो कैसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये माइनस का टू ए बी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का टू ए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए माइनस बी का और स्क्वायर प्लस टू ए बी तो इस तरह से ये चौदह नंबर फॉर्मूला हो गया नेक्स्ट जो पंद्रह नंबर फॉर्मूला है वो मैंने किस तरह से बनाया आपको बता दू मैंने इन दोनों को जोड़ा है इन दोनों को जोड़ा तो आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार आ गया दो बार और बी स्क्वायर बी स्क्वायर भी कितनी बार आ गया दो बार तो दो कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया दो कोस्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो होता है वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर दोनों को जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे तो ये इधर आ गया इन दोनों की जोड़ और ये माइनस का टू ए बी और प्लस का टू ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला बचेगा वो केवल और केवल क्या बचेगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये जो मैंने आपको फॉर्मूले 
बताइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट से लेकर ट्वेल्थ तक काम आते हैं आगे भी हायर स्टडी में काम आते हैं कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो वहां पे भी बहुत काम आते हैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने ये जो आपको बीच में इंपोर्टेंट सूत्र लिखा है आपको समझ में आ गया ये आप अच्छे से नोट कर ले और इनको याद रखें ताकि आप जो कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो तो उनके लिए काम आए और एट से ट्वेल्थ तक आप देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें इस चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद